Bien, y continuamos con más informaciones por las pantallas de Canal 2 y Puerto Central y, centro, y el Centro Cultural de San Antonio a través de la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes de San Antonio firmaron un convenio que compromete un significativo aporte económico para la realización de las actividades, las que incorporarán a lo menos en una actividad mensual de danza, teatro o música, además de apoyo a las orquestas infantiles y juveniles de San Antonio y a la Feria del Libro Usado, entre otras. Todos los detalles en el siguiente contacto con el periodista Juan Olivares, quien se encuentra precisamente en las instalaciones del Centro Cultural. Adelante Juan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos hasta ahora en el Centro Cultural de San Antonio. Hace muy poco rato en este lugar se acaba de firmar un importante convenio entre la Municipalidad de San Antonio, el presidente de la Corporación Cultural, que es el alcalde Omar Vera, y el gerente general de Puerto Central, Rodrigo Olea Portales. Se trata de un aporte económico que alcanza los 10 millones de pesos y que compromete a la empresa Puerto Central con el desarrollo de distintas actividades culturales aquí en este centro. Alegría en el alcalde. Omar Vera, también es la directora del Centro Cultural Verónica Palominos por la firma de este convenio, por el aporte de la empresa privada que permite tener actividades durante todo el año en este lugar. Vamos a revisar las declaraciones de Omar Vera y Verónica Palominos, eh, eh, entregando, quiero decir, eh, los alcances de este convenio. Yo quiero valorar eh, la acción que realiza la empresa Puerto Central con su gerente general, don Rodrigo Lea, y por supuesto a través de él, ¿no es cierto?, todo el personal que compone dicha empresa, que no solamente está aportando al desarrollo económico de nuestra comuna a través de las actividades ¿no es cierto? y de la gestión portuaria, eh, sino que también ¿no es cierto? se integra activamente desde hace ya algún tiempo eh, a ser parte de la Corporación Municipal de la Cultura y de las Artes eh, y hoy ¿no es cierto? con la firma de un eh, convenio eh, donde comprometen ¿no ciertos recursos económicos que van orientados a, a, a fortalecer el quehacer del centro cultural en beneficio justamente de expandir eh, la cultura a toda la comunidad en forma gratuita y una cultura de calidad. Nos sentimos tremendamente complacidos del aporte y de la disposición de las empresas que forman parte de la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes de San Antonio. Este es un nuevo modelo, si bien es cierto la administración y el financiamiento es mayoritariamente municipal, la incorporación del sector privado para trabajar en, en temáticas como la cultura es sumamente importante y sentimos que estos son grandes avances. Bueno, también eh, la empresa privada, en este caso el compromiso de Puerto Central, se manifiesta con este aporte y habla de la importancia que tiene para ellos el Centro Cultural de San Antonio, el eh, gerente general de Puerto Central, Rodrigo Olea. Esto fue lo que dijo. Para nosotros este ya es el tercer año de aportes extraordinarios al, al centro. Eh, no es solamente nuestra participación en el pago de las cuotas y en el, y en el directorio, en el, en el, en el comité. Eh, como lo dije aquí, se, se da el virtuosismo de poder, de poder cooperar y poder permitir que los recursos lleguen a toda la comunidad en algo tan importante como es la cultura y las artes. Eso tiene que ver con lo que ocurrió esta mañana aquí en el Centro Cultural de San Antonio y la firma de este convenio, que no es otra cosa que un aporte de Puerto Central al desarrollo de actividades culturales aquí en este centro, ubicado en la calle Antofagasta, esquina de Independencia, en el sector de Barrancas. Hay una noticia muy importante que tiene que ver con Puerto Central. Este fin de semana llegan las primeras grúas al espigón, siete grúas RTG, en un buque que ya está navegando rumbo a San Antonio. Nosotros vamos a reportear ese tema, pero no es lo único. Vamos a presentar en nuestras ediciones posteriores es una entrevista con Rodrigo Olea Portales donde se refiere a este tema y al desarrollo portuario. Los principales hitos en el crecimiento del nuevo puerto de San Antonio de aquí a fin de año en esa entrevista que les vamos a invitar a compartir. En lo que respecta al convenio, este ya se está ejecutando y le va a permitir, entre otras cosas, al Centro Cultural de San Antonio desarrollar una nueva versión de la Feria del Libro, de la Feria del Libro Usado, quiero decir que ya está en pleno proceso. Les vamos a contar de todo esto en un completo reporte que tenemos preparado para nuestra nuestras ediciones posteriores. De momento dejamos hasta acá y volvemos al estudio con más noticias. Adelante, muy buenas tardes.